அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பைனாப்பிள் கேசரி இது ரொம்ப நாளாகவே நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ண ரெசிபி இப்போ வாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக பர்ஃபெக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸோடு இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பைனாப்பிளை நல்ல குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் ரவை எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு பைனாப்பிள் நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பைனாப்பிள் வந்து ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ சர்க்கரை சேர்த்து வச்சா அப்போ தான் கேசரி கூட அந்த பைனாப்பிள் பீசஸ் சாப்பிடும்போது அதுவும் நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்போ தான் அந்த பைனாப்பிளோட புளிப்பு வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது இதை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சிருங்க அப்புறம் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அசுரா ப்ரீமியம் கேஷ்யூஸ்லேருந்து நம்மளுக்காக கேஷ்யூஸ் அனுப்பியிருக்காங்க இதோட பேக்கிங்கே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து வேக்யூம் பேக்கிங் ஸோ இது ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் கெட்டு போகாது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் கேஜி கேஷ்யூ வந்து எம்ஆர்பி வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க பட் இவங்க வந்து ஃபோர் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க இவங்க அமேசான் மூலியமாக தான் வந்து இதை சேல் பண்ணுறாங்க நீங்களும் இந்த கேஷ்யூஸ் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்களும் வாங்கலாம் அவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பரும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பல்க் ஆர்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலியமாக காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் கேசரி கலருக்காக நான் வந்து குங்கும பூ தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஃபுட் கலரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கால் கப் அளவுக்கு நல்லா சூடான பாலில் ரெண்டு பின் சேஃப்ரான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ கடாயில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ முந்திரி பரப்பையும் திராட்சையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததும் இதை எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க இப்போ திராட்சையும் ஃப்ரை பண்ணி இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ திரும்ப அதே கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு நான் ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம கடையில் வாங்கும்போது ரோஸ்டட் ரவா சொல்லிட்டு தான் வாங்குவோம் பட் ரோஸ்டட் ரவா வாங்கினா கூட நம்ம வீட்டில் ஒரு தடவை ரோஸ்ட் பண்ணி செஞ்சால் தான் அந்த ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் கலர்லாம் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது இப்போ இது ரோஸ்ட் ஆனோடனே இது இன்னொரு பிளேட்க்கு இப்போ மாற்றிடலாம் இப்போ கடாயில் ஒரு மூணு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் ரவை எடுத்திங்கன்னா மூணு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் உப்புமாக்கெலாம் தண்ணி வந்து கம்மியாக சேர்க்கணும் கேசரினால் வந்து கொஞ்சம் கொல கொல இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு கப் ரவைக்கு மூணு கப் தண்ணி சேர்த்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ரவையை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஃபுட் கலர் சேர்க்குறதா இருந்தால் அந்த தண்ணியிலே ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து சேஃப்ரான் தான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் கட்டி கட்டி ஆகாமல் இருக்கும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போது குங்கும பாலையும் சேர்த்துடலாம் குங்கும பூலே எவ்வளோ அழகான கலர் வந்திருக்க பாருங்கள் இது இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து மஞ்சள் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபுட் கலர் எல்லோ கலர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது அடுத்தது நம்ம பைனாப்பிளை நல்லா சர்க்கரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ அதை சேர்த்துக்கோங்க அந்த சர்க்கரையிலே நல்லா வந்து இந்த பைனாப்பிள் நல்லா சோக் ஆகிருக்கு அப்படியே அந்த ஜூஸோடு அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்தது சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு கப் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சர்க்கரை பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அந்த சர்க்கரை சேர்த்த உடனே இன்னும் கொஞ்சம் இலகுன மாதிரி ஆயிரும் பட் ஆனால் கரெக்டாக வந்துடும் ஒரு கப் ரவைக்கு ஹாஃப் கப் நெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இரு
அடுத்தது ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பைனாப்பிள் எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம என்ன தான் பைனாப்பிள் சேர்த்தாலும் அந்த பைனாப்பிள் எசன்ஸ் சேர்த்தா தான் வந்து அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப சேர்த்தாலும் அந்த ஸ்மெல் வந்துடும் ஸோ ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு டீஸ்பூன் எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க இது இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் ஏலக்காய் தூள் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்தது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க இந்த முந்திரி திராட்சையும் சேர்த்துருங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும் எப்படி ஒட்டாமல் அழகாக வருது பாருங்கள் அந்த பேனில் வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரணும் ஃபைனலாக மீதி இருக்கிற நெய்யும் சேர்த்துருங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பதத்தில் இருந்தால் தான் சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இது எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குன்னு கல்யாண வெட்டு கேசரி மாதிரி சேம் அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பவுலில் லைட்டாக நெய் தட விட்டு கேசரியை போட்டுட்டு நல்லா லெவல் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஒரு பிளேட்டில் அப் சைட் டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் இது பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் சர்வ் பண்ணும்போது அவ்வளோதான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான பைனாப்பிள் கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி வீட்டில் உள்ள எல்லாருமே அசத்துங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் எப்பயுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்